we are going to talking about water level indicator circuit first of all hocche amader water level indicator circuit er jonno kichu requirement ache to ami eta korar jonno project ta first of all dui ta jinish beche niyechi seta hocche bc547 er transistor to transistor amader lagbe hocche 4 piece ebong 220 ohm resistor amader lagbe to kotha hocche 220 ohm er theke ami beshi use korte parbo 320 এগুলো ইউজ করা যায় কোনো সমস্যা নাই এখন কথা হচ্ছে যে রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে দুইটা জিনিস আমি আনছি আর আরেকজন আরেকটা আছে বারজার আমাদের আরো একটা বারজারও লাগবে এবং কিছু এলইডি লাগবে যেমন রেড ইয়েলো গ্রিন এখন এইটা সব মানে স্বাভাবিকভাবে যখন পানি কম থাকে তখন রেড যখন পানি মিডিয়াম লেভেলে থাকবে তখন ইয়েলো যখন পানি পরিপূর্ণ থাকবে তখন গ্রিন এইটা হচ্ছে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট এবং সার্কিট ডায়াগ্রাম তো আমাদের রিকোয়ারমেন্টে যে জিনিসগুলো আরো অ্যাড করতে হবে সেটা হচ্ছে তিন নম্বরে লাগবে এলইডি লাইট ইমিটিং ডায়ট ইউ নো এলইডি ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ডায়ট অ্যান্ড আমাদের আরও একটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে বার্জার ওকে বার্জার ওকে now i am going to telling about the circuit diagram uh, you can see it here is the voltage source and i am taking a 9 volt voltage source for this operation and uh, dekhli bujhte parben circuit diagram ta khub easy ekhane ami charta transistor use korbo ar prottekta transistor amar ekhane je diagram ache ekhan theke dekha jacche je eta ekta npn type er diagram এনপিএম ডায়াগ্রাম আমরা যারা মোটামুটি ইলেকট্রনিক্স নিয়ে পড়াশোনা করছি তারা অবশ্যই জেনে থাকবেন যে এনপিএন এ এমিটার থেকে কারেন্টগুলো বের হয়ে যায় আর বেস থেকে এবং কালেক্টর থেকে কারেন্টটা ইনপুট হয় তো আমি যখন এটা নিছি বিসি ফাইভ ফোরটি সেভেন এই যে মডেলটা এটা একটা এনপিএন টাইপের ট্রানজিস্টর এখানে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে এমিটার থেকে কারেন্ট নির্গত হবে আর কালেক্টর এবং বেস কারেন্ট ইনপুট হবে তো একটা কথা হচ্ছে এখানে যদি দুই এম্পিয়ার কারেন্ট আউটপুট হয় তাহলে এইখানে আর এইখান থেকে যতটুখানি ঢুকছে তার যোগ ফলটা এখানে হবে অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে কালেক্টর এবং বেইসের কারেন্ট দুইটার যোগ ফল এমিটারের সমান তো এখানে আমি অন্য ট্রানজিস্টর নিয়ে আজকে এইখানে কোনো আলোচনা করব না আমরা বিসি ফাইভ ফোরটি সেভেন ট্রানজিস্টর নিয়ে আলোচনা করবো তো চারটা ট্রানজিস্টর ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে চারটা ট্রানজিস্টর আমাকে বসাতে হবে ট্রানজিস্টরের কালেক্টর যে পার্টগুলো আছে এই প্রথম তিনটার জন্য কালেক্টর পার্টের সাথে দুশো বিশ ওম রেসিস্টর কানেক্ট করতে হবে ইউনো কানেক্ট করার পরে আমাদের যে এলইডিটা থাকবে লাইট ইমিটিং ডায়ট এলইডির নেগেটিভ সাইডটা আমার রেসিস্টরের সাথে যোগ দিতে হবে এবং পজিটিভ সাইডটা আমার এই যে সোর্স দেখা যাচ্ছে সোর্সের সাথে কানেক্ট করতে হবে এটা সার্কিট ড্যামটা অনেক ইজি দেখলেই বোঝা যায় যে এটা কিভাবে করতে হবে তো এলইডির আমরা আরও সিম্প্লিফাই করার জন্য আরও কিছু জিনিস দেখে নিতে পারি সেগুলো হচ্ছে এলইডির সাইন এটা তো কোনটা পি কোনটা এন সাইড এটা বোঝার একটাই উপায় হচ্ছে যে যেটা এন সাইড থাকবে আর এটা পি সাইড তো এন সাইডে একটা বার চিহ্ন দেওয়া থাকবে ইউনো ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই দ্য পি অ্যান্ড এন সাইড ইজিলি বিকজ উই আর সিং দ্যাট কারেন্ট ইজ গোয়িং দিস ডিরেকশন অ্যান্ড পাসিং থ্রু দিস ডিরেকশন বাট হোয়েন ইউ আর ট্রাইং টু পাস কারেন্ট ফ্রম দিস ডিরেকশন হ্যার ইজ এ অবস্টেকল ফর দ্যাট দ্য কারেন্ট ক্যান নট পাস ফ্রম এন সাইড কারেন্ট ক্যান পাস ফ্রম পি সাইড এটা খুবই সহজভাবে বোঝা যায় যে এখানে একটা বাধা আছে কারেন্ট এদিক থেকে ফ্লো করতে পারবে না তো এদিক থেকে কোনো বাধা নেই কারেন্ট ইজিলি এখান থেকে ফ্লো করতে পারবে সো যেটা যে পাশ থেকে কারেন্ট ঢুকে ফ্লো করতে পারবে ওটা হচ্ছে পি সাইড যে পাশ থেকে ঢুকতে পারবে না ওটা হচ্ছে এন সাইড তো এইখানে খুবই সোজাভাবে বোঝা যাচ্ছে যে এটা পি সাইড এটা এন সাইড এটা হচ্ছে থিওরেটিক্যাল এবং প্র্যাকটিক্যালি আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো কোনটা এন এবং কোনটা পি সেটা পরবর্তীতে আরেকটু পরে আলোচনা করে দেখানো হবে আর বাজার যেটা ইউজ করবো বাজারে সম্ভবত দুইটা পা থাকে একটা খাটো আর একটা বড় এই হচ্ছে বাজার একটা খাটো থাকবে একটা বড় থাকবে তো যেটা খাটো থাকে ওইটা হচ্ছে নেগেটিভ হয় আর যেটা বড় থাকে ওইটা পজিটিভ হয় তো এটা খুব সহজভাবে বোঝা যাবে তো দেখা যাচ্ছে যে ট্রানজিস্টরের 
বেসের সাথেও 220 ওম রেজিস্টর ই কানেক্ট করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটাই দেখা যাচ্ছে যেটা গ্রিন ওইটা সর্বপ্রথম ট্যাঙ্কির একদম ও একটা মানদণ্ড আমরা ধরে নিব যে এটা হচ্ছে একটা মানে সঠিক মান এইটা হচ্ছে পরিপূর্ণ মান এর উপরে গেলে অধিক হয়ে যাবে এইটা হচ্ছে মানে একটা ক্যালকুলেট করা থাকে যে একটা ট্যাঙ্কিতে সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা তো আমরা এইখানে সেটে সেটটা করব হচ্ছে গ্রিনটা তারপরে এই ট্যাঙ্কির মিডল বরাবর আমরা ইয়েলো যে এলইডিটা ট্রানজিস্টর সেটা কানেক্ট করছি খুব স্বভাবতই বোঝা যাচ্ছে যে পানি এই লেভেলে থাকলে তখন এটা ইয়েলো এলইডিটা জ্বলবে এবং আমরা আরো একটা জিনিস কানেক্ট করছি তলদেশে একদম নিচে যেটা ওটা হচ্ছে রেড যে পানি কম থাকলে রেড এলইডিটা জ্বলবে এবং এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে আরো একটা পজিটিভ সাইড আছে এটা হচ্ছে সোর্স থেকে সরাসরি আসছে সোর্স থেকে তো সোর্স থেকে পজিটিভ সাইন্সটা এখানে আসবে এখান থেকে কারেন্ট ফ্লো করে যখন পানির মাধ্যমে ফ্লো হয়ে এখানে যাবে এখান থেকে কারেন্ট এই বেসে ঢুকবে এবং আরও একটা কারেন্ট এই সরাসরি কালেক্টর থেকে ঢুকবে দুটি আমিটার থেকে বেরোবে তো এইখান দিয়ে যখন ঢুকবে তখন এই রেড এলইডিটা চলবে আবার যখন কারেন্ট পানি এই পর্যন্ত আসবে এইখান থেকে কারেন্ট ফ্লো করবে পজিটিভ থেকে তো মাধ্যম আছে কারণ আমাদের এখন পানি একটা মাধ্যম আছে তো কারেন্ট এখান থেকে ফলো করে ফ্লো করে এইখানে ঢুকবে তো এখানে যখন ঢুকবে কারেন্ট কারেন্টটা ফ্লো হয়ে এই দুশো বিশ ওম রেজিস্টারের মাধ্যমে ট্রানজিস্টারের বেসে পৌঁছবে সরি এই বেসে পৌঁছবে এবং আরও একটা কারেন্ট তৎক্ষণিক এই কালেক্টর থেকে ঢুকে এখান থেকে বের হবে তখন ইয়েলো এটা জ্বলবে তারপরে যখন পানি উপর লেভেলে আসবে তখন কারেন্ট এখান থেকে ফ্লো করে এখানেও যাবে এবং এইটা থেকে একদম এখানে কারেন্ট একটা ফ্লো করবে একই সময় সোর্স থেকে আরও একটা কারেন্ট এই গ্রিন এলইডির মধ্যে দিয়ে দুইশো বিশ ওম রেজিস্টার পাস করে এর মধ্যে আসবে এবং একই সময় এখান দিয়ে যাবে এবং গ্রিন লাইটটা জ্বলবে কিন্তু এই ট্রানজিস্টরে যখন দেখা যাচ্ছে পানি ওভারফ্লো করবে যে একটা নির্ধারিত মানদণ্ডের উপরে পানি ফ্লো করতেছে সেই টাইমটে আমাদের এইখানে কারেন্ট আসবে এবং কারেন্ট আসার পরে এই কারেন্ট একদম সরাসরি যে কালেক্টর থেকে ঢুকবে আর এখান থেকে আর একটা কারেন্ট বাজারের মধ্যে দিয়ে পাস হয়ে অ্যামিটারে ঢুকবে তো কারেন্টটা যখন এদিক দিয়ে যাবে বেস দিয়ে ঢুকবে একই সময় কালেক্টরও এখান থেকে একটা কারেন্ট সংগ্রহ করবে দেড়শো আই যখন কারেন্ট এখান দিয়ে ফলো করে ঢুক এবং তখন একই সময় এখান দিয়েও নিবে কারেন্ট যখন নিবে তখন একটা সিগন্যাল পাবে এই সিগন্যালের কারণেই দ্য ওনার অফ দ্য হাউস ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট হিস ট্যাঙ্ক ইজ ওভারফ্লো ফর দিস হি হ্যাভ টু স্টপ হিস পাম্প ওয়াটার পাম্প অ্যান্ড বাই দিস হি ক্যান সেভ দ্য ইলেকট্রিসিটি বিল অর এনিথিং অলস ওকে এই ছিল আমাদের সার্কিট ডায়াগ্রাম খুবই সিম্পল ছিল আশা করি বুঝতে পেরেছি আর আমরা এখানে সোর্স হিসেবে নয় ভোল্টের একটা ভোল্টেজ সোর্স ইউজ করতেছি তো আমরা এখন প্র্যাকটিক্যালি দেখব যে এটা আসলে কিভাবে হলো কিভাবে সম্ভব বানানোর জন্য আমাদের যা যা দরকার আমার সামনে সবই আছে আমরা প্রথমত একটা মাল্টিমিটার ইউজ করছে এখানে মাল্টিমিটার ওকে একটা পাওয়ার সোর্স নাইন ভোল্টের ব্যাটারি একটা ব্রেড বোর্ড চারটা ট্রান্সিস্টর একটা বার্জার কতগুলো দুশো বিশ ওম রেসিস্টর্স আর হচ্ছে কতগুলো এলইডি এবং কতগুলা জাম্পার ওয়ার এগুলো হচ্ছে এটা হচ্ছে মেল টু মেল জাম্পার ওয়ার এবং সবই এখানে মেল টু মেল জাম্পার ওয়ারই ইউজ করা হয়েছে প্রধানত এখন দেখাতে যাচ্ছি যে আমি কিভাবে এখানে করব। তো আমরা যদি এখানে বানানোর আগে সবার প্রথমে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট অফ অল যে ট্রান্সিস্টার আছে ওই ট্রান্সিস্টারের অ্যামিটার কালেক্টর নির্ণয় করা যা আসলে কোনটা অ্যামিটার কোনটা কালেক্টর তো এটা অনেক ছোট দূর থেকে যে দেখালে বোঝা যাবে যে মাঝখানের এটা তো বেস এটা তো সবাই বুঝে যায় মাঝখানের একটা বেস বাট কোনটা অ্যামিটার আর কোনটা কালেক্টর এটা বার করার জন্য আমাদের মাল্টিমিটার ইউজ করতে হবে তো আমি যদি মাল্টিমিটারটা এখানে আনি তো দেখা যাচ্ছে মাল্টিমিটারে এখন জিরো আছে বাট এটা যখন আমি নিয়ে এরকমই যে ডায়োডের যে চিহ্নটা আছে ওদিকে মুভ করাবো তারপরে ট্রানজিস্টরটা নেওয়ার পর আমি ট্রানজিস্টরের পজিটিভটা আমি গ্রাউন্ড বেইসে ধরলাম এবং নেগেটিভটা আমি বাম পাশে ধরলাম তো দেখা যাচ্ছে আমার মান আসছে সাতশো আর আমি যদি ঠিক উল্টাটা করি মানে এটা সবসময় পজিটিভটা সবসময় আমি বেশিই রাখবো 
নেগেটিভটা আসলে মুভ করাবো একবার বামে একবার ডানে তো আমি যদি বামে একবার ধরি তাহলে আমি মান পাচ্ছি সাতশো দশ তো দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে বড় মানটা পেয়েছি সাতশো চোদ্দো যখন এই বাম পাশে ধরা হয়েছে আর ডান পাশে যখন আমি এটা নিছি তখন মানটা কম আমি আর একবার দেখাচ্ছি সরি সাতশো চোদ্দো আর যখন আমি বাম পাশে নিচ্ছি তো দেখা যাচ্ছে সাতশো দশ অর্থাৎ এই পাশে মানটা বেশি এই পাশে মানটা কম সো এইটা হচ্ছে অ্যামিটার এটা হচ্ছে কালেক্টর ওকে ইটস ক্লিয়ার যে পাশে মানটা বড় পাবো এটা হচ্ছে অ্যামিটার আর যে পাশে ছোট পাবো এটা হচ্ছে কালেক্টর সো এইভাবে আমি মানটা নির্ধারণ করে প্রত্যেকটার ফাইন্ড আউট করে সুন্দর মতো বসিয়ে দিব এটাও দেখে নিন চেক করে কত মান সাতশো আঠারো ওকে খেয়াল করিয়েন এটার মান হচ্ছে সাতশো তেরো অর্থাৎ এই পাশটা অ্যামিটার এই পাশটা কালেক্টর তো এটা আমি সার্কিট ব্রেড বোর্ডে স্থাপন করলাম ওকে সো আমার মাল্টিমিটারের কাজ শেষ আমি এটা অফ করে দিচ্ছি এখন সার্কিট ডায়াগ্রামটা যদি আর একবার দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আপনার কিভাবে কানেকশনটা তাও লাগবে আমি সেভাবেই কানেকশনটা দিচ্ছি ওকে প্রথমত আমি রেড নিচ থেকে কাজটা শুরু করতেছি রেড এল ইডিটা নিলাম তার আগে আমি রেজিস্টারগুলো প্রত্যেকটার কালেক্টরের সাথে আমি নিয়ে দিচ্ছি কালেক্টরের সাথে রেজিস্টারগুলো সংযোগ স্থাপন করে নিচ্ছি প্রত্যেকটার কালেক্টরের সাথে কানেক্ট করে নেই আশা করি বুঝতে পেরেছেন কালেক্টর কিভাবে আর এমিটার কিভাবে ফাইন্ড আউট করবেন তারপরে এটা বসান দেন নিচ থেকে নিলাম গ্রিন এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই এলইডিটার এই মাথাটা বড় এই মাথাটা ছোট তার মানে এটা পজিটিভ বড় মাথাটা এটা নেগেটিভ পজিটিভটা পি নেগেটিভটা এন এটা খুব সহজেই বুঝে যায় তো আমি আগে সার্কিট ডায়াগ্রামে দেখিয়েছিলাম যে এন কিভাবে বের করবেন পি কীভাবে বের করবেন এল ইডির ক্ষেত্রে বড় পাটা বি পি আর ছোটো পাটা এন তো আমার এভাবে কানেক্ট করতে হবে যে এন পি আমি কানেক্ট করে দিলাম ব্রেড বোর্ডের আর একটা জিনিস কি যে আমরা এগুলো মনে হয় সম্ভবত সবাই জানি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট যারা আছেন যে এই শাড়িতে যতগুলো আছে এটা হচ্ছে কমন নোট আর এইটা হচ্ছে এই শাড়িতে যতগুলো আছে এগুলো সব ডিফারেন্ট নোট আবার এইটার ক্ষেত্রে এগুলো কমন নোট বাট এই পাশের দুইটার ডিফারেন্ট নোট এটা খেয়াল রাখবেন এলইডি কানেক্টেড শেষ আমি আরও যে রেসিস্টার কানেক্টগুলো করা লাগবে ওগুলো করে নিচ্ছি কমন বেইসের সাথে কানেক্ট করতে হবে দেন এটার সাথে নিলাম ওকে
কমপ্লিট আমাদের এটা এখন আমরা বারজার নিব বারজার হচ্ছে দেখলে বুঝতে পারবো যে বারজারের নেগেটিভ সাইড কালেক্টরের সাথে থাকবে এবং পজিটিভ সাইড এটা কমন নোডে থাকবে ওকে তো এই যে বারজারের ক্ষেত্রেও একই জিনিস যেটা যে পাটা বড় ওইটা হচ্ছে পজিটিভ যে পাটা ছোট ওইটা নেগেটিভ অলওয়েজ মনে রাখবেন কোনো কিছু বারজার বলেন এলইডি বলেন এগুলো বড় পাগুলো পজিটিভ হয় নেগেটিভ পাগুলো সব সরি ছোট পাগুলো নেগেটিভ হয় সো আমার ইকুইপমেন্ট বসানো শেষ এখন আমি জাম্পার ওয়ার দিয়ে সব কানেকশন দিব আমি একদম কাজ থেকে আপনাদেরকে সার্কিটটা দেখাচ্ছি দেখলেই বুঝতে পারবেন সার্কিটটা এটা কানেকশনগুলো খুব সুন্দর মতো খেয়াল করুন যেমন দেখুন যে এইখানে যে কানেকশনটা আছে এটা হচ্ছে সেম নোট পুরোটা আর এইটা পুরোটা সেম নোট এ পাশে ঠিক একই অবস্থা এটা পুরোটা সেম নোট এটাও সেম নোট বাট এইটার এইটা ভিন্ন নোট আবার এইটা এইভাবে সেম নোট বাট এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন তো আমি এখন তারগুলো কানেক্ট করব খুব খেয়াল করে দেখব সো তারগুলো কানেক্ট করার ক্ষেত্রে আমি আর কিছুই না আমার ওই সার্কিট ডায়াগ্রামটা ফলো করব তো দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু তারগুলো কানেক্ট করার ক্ষেত্রে আমার খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে দেখতে হবে যে ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কি না তার জন্য আমি আমার এই সার্কিট ডায়াগ্রামটা ফলো করব সুন্দর মতো সার্কিট ডায়াগ্রামটা দেখা যাচ্ছে পজিটিভগুলো সব সেম নোটে আসবে তো আমি সেম নোট করে দিব পজিটিভগুলো বার্জারের পজিটিভ এলিডির এই পজিটিভটা সবসময় সেম থাকবে তারপরে দেখা যাচ্ছে যে কমন নোট বানিয়ে দিব যেমন এই পজিটিভটা এইটার সাথে কমন নোট ওকে তো খুব সুন্দরভাবে আমার কমন নোটটা হয়ে গেল এটার জন্য আর বেশি একটা কষ্ট আমার করা লাগে নাই দেখলেই বোঝা যাবে যে কমন নোটটা কীভাবে নিয়েছি খুবই সিম্পল আপনারা দেখলেই পারবেন তো আমি এখান থেকে একটা পজিটিভ তার নিয়ে নিচ্ছি কজ এই পজিটিভটা এই যে যেটা আমি এটা বানাইলাম কেবল এই পজিটিভটা যাবে একদম ওয়াটার যে ট্যাঙ্কিটা থাকবে এটার নিচে পজিটিভ সাইড আর আমি প্রত্যেকটার সাথে এক একটা দার অ্যাড করে নেব এটা হচ্ছে গ্রিন যেটা আমার ট্যাঙ্কির উপরে থাকবে অর্থাৎ একটা মানসম্পন্ন লেভেল থাকবে যে লেভেল পর্যন্ত পানি ভরাটা আমার কাছে যুক্তিযুত মনে হবে পর্যন্ত ফুলফিল যদি হয় তাহলে গ্রিনটা চলবে দেন আমি ওয়ার অ্যাড করব হচ্ছে ইয়োলোটার সাথে এই ইয়োলো যে ওয়ারটা মানে ইয়োলো যে এলইডিটার সাথে যে আমি ওয়ারটা কানেক্ট করলাম এই ওয়ারটা থাকবে এই ওয়ারটা থাকবে হচ্ছে ওয়াটার লেভেল ডিটেক্টরের ক্ষেত্রে ট্যাঙ্কির মিডেল বরাবর যেখান থেকে আমি মানে মিডেল বরাবর পানি থাকলে ইয়োলোটা চলবে তো সেটাকে আমি ইন্ডিকেট করবে যে আমার আরও পানি দরকার আছে ওকে এখন যেটা কানেক্ট করব এটা এটা যাবে আমার হচ্ছে ট্যাঙ্কির একদম নিচে যেটা আমাকে প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দিবে যে ট্যাঙ্কিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি নেই তখন এটা ওইভাবে কাজ করবে এখন আমার আরও কিছু কাজ বাকি আছে যেমন অ্যাজ ইউ সি ইন মাই সার্কিট ডায়াগ্রাম দ্য অল গ্রাউন্ডস অর ট্রানজেক্স ট্রানজেক্স ট্রানজিস্টার এমিটার উইল গো ইন টু দ্য গ্রাউন্ড সো আই হ্যাভ টু মেক অল দ্য গ্রাউন্ড ইন কমন 
so I am doing this as you notice it very carefully see it Okay, done finally. Finally, I'm at circuit complete. Jodi apna ra kya alkoran dekhte baben circuit complete hai gaya sa. इटा पॉजिटिव, इटे नेगेटिव, सो अमी एक अपन बैटरी कनेक्ट कर बो, बैटरी पे अमी पॉजिटिव टा, पॉजिटिव के साथ है कनेक्ट कर दीच्छी, एवं नेगेटिव टा, नेगेटिव के साथ है कनेक्ट कर दीच्छी, एक अपन अमार का सही खाने एक्सपेरिमेंटेड जो नो अमी बोतल ना नहीं है आ ऐसा ना मैं अंडे जूस को तसी एक बाटी पानी ये पानीर मुद्दे इटे अमर का से एस यू नो इटे अमी टेंकी शेबे धोल्लम पानीर आर इटे अच्छे पॉजिटिव एकदम जे पॉजिटिव टा जाते ये पॉजिटिव टे टिप टा अच्छे ये जे पॉजिटिव टा जे टास्ट्रेड � पानी मध्य डुबानो थकली हो बेटा जेतु पानी एकदम नीस लेवल पर जन्तो जावे तो आम के टेक दम टिंकी पर जन्तो जेतो हो बे एकदम नीस पर जन्तो ऐटे जावे पॉजिटिव तो पहले मत जखन पानी कम थक बेटे एकदम नीस लेवल थक बे तो खोन ऐसे देखते पच्चन जे लाल यो एडिटर चलो उठ बे ऐसे लाल इलो नीचे एर प वही तो जोखना मीडियल बरा बर कनेक्ट कर बो और तब थक बे भावे पानी जोखनो इकन थक बे तो खन यो लोटा चल बे तो हम बुझते पर बो पानी टा लेवल मीडियल बरा बरा से आज जोखन पानी टा आरो भरते भरते ऊपर आज बे और इटे जोखन ऊपर थक बे तो खन ग्रीन टा जोलते थक बे तो सर्किट टेप हो पुरन हज़ब अब और if you notice it, अखो नामी आ ग्रीन टा उठे निच्छे ग्रीन टा ऑफ होएगा छे अब अर ग्रीन टा दिए दिच्छे ग्रीन टा जोल छे अब अर रेड योलो टा अमी उठे निच्छे योलो टा नी भेगलो अब अर योलो टा जोल छे अब अर इटो उठे निच्छे इटे निच्छे तो बेसिकली ये भाभी कस्टा होए जे रेडर शाते जे तट्टा से जब मने रेडर शाते � आ जेटा योलो शत्ते से टे मिडिल बरा बर फिक्स्ड थक बे आर लास्ट एक टा जेटा इडा होते हैं टेंकी रूपोरे थक बे तो इडा होते हैं आपने दर फिक्स्ड करे नहीं था बे आर इडा देखिए आश्लो बुधे जावे जे पानी की भावी करे आर बेसिकल लाइक है ने पोरी भाई हिस्से बे पानी कास करता से बट एक है ने बैटरी दे अमरे यूज़ करते सी इटे जो दी अमरे शरशरी एसी करें दी था ताहले पानी टे शॉक करा रहता पॉसिबिलिटी चिलो अर पास बोल्ट एक अरने अम्म तेरे चिंता करते पर अंजा मैं पास बोल्ट दिया पानी टेंक की टे जो दी कनेक्ट करी इटे की काउ की शॉट कर बिकना ना इरे कुम कुनो काउ की शॉट कर बिना इ सो गैस शाते था कर जोन में धुन्न बत थैंक यू वेरी मच अब आप देखा होगे पॉरेड एपिसोड है
হয়তো বা অন্য কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট নিয়ে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ